ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സസിലായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഈസിയായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷനുള്ള പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക്സും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആ ക്ലാസ്സസിലെല്ലാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്ന ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഞാനത് ഒന്നുകൂടി എഴുതി ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നതിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഡൗട്ട്സും പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതി ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് സോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ത്രീ ഇയേഴ്സിനകത്തുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി മുതൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പാണ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഒരേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഈ രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒന്ന് ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ റേറ്റുള്ള ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ സിമ്പിളായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരൊറ്റ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് മൂന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് പലിശയ്ക്ക് ഒരാൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം തിരിച്ചു കിട്ടും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പലിശയായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ലോജിക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ എസ് ഐയും സി ഐയും രണ്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടിലെയും പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ആ ലോജിക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് സോ ഈ ക്ലാസ്സിലും അതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെയാണ് അതിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഡൗട്ട് പറഞ്ഞത് സോ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പലിശ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക സി ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഓവറോൾ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇയാൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് എ പ്ലസ് ആദ്യത്തെ വർഷം ആറ് ശതമാനം കൂടി രണ്ടാമത്തെ വർഷം വീണ്ടും ആറ് ശതമാനം കൂടി സോ ആറ് എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എ ബൈ നൂറ് അതായത് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം വന്നാലോ അതിനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് വർഷത്തെ അല്ലേ സോ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് സോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കാണാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം ഇതാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പലർക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഇത് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇത് ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇത് നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട സാധനമാണ് എന്താ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഐയിൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണെന്നുള്ളതൊരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ അല്ല അതൊരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ
മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമ്മളൊരു പോയിന്റ് വൺ സീറോ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടിയ വാല്യൂ അതായിരിക്കണം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതായിരിക്കണം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരിക്കലും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് താഴെ രണ്ട് വരയിട്ട് അത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറുന്നവർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആൻസർ ഏതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നവരാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറാറില്ല അതൊരിക്കലും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ മാത്രമേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ഏതാ ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സ്കില്ലാണ് അത് അത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വാശി പിടിക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും ഓപ്ഷനിൽ ഏതാ ആൻസർ നമുക്ക് മാർക്കല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് വലിയ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാ ആൻസർ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ഏതാണ് തിരിച്ചറിയാ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിലോട്ട് പതുക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക സോ അത്ര ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നോക്കി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നാലായിരം രൂപ ആറ് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി പ്രൊവൈഡ് ആറ് ശതമാനത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാതറിയാമെങ്കിൽ മറക്കരുത് എഴുന്നൂറ്ററുപതിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് കയറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് തന്നെ ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണോ അതിന് വേറെയും കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഇല്ല ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ അതിന് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ത്രീ ഇയർ ടു ഇയർ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താണ് എസ് ഐ ഡിയും സി ഐ ഡിയും ഡിഫറൻസ് കാണാൻ അതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു വകഭേദം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് പേഴ്സൻറ്റേജ് പലിശയ്ക്ക് ഒരാൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എസ് ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നാല് പേഴ്സൻറ്റേജ് പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരാൾ എസ് ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതേ എമൗണ്ട് അയാൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് നാലായിരം എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ അവസാനം സീറോസ് ഉള്ള വാല്യൂസ് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രോബ്ലംസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയുൾ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇതാണ് നാലായിരം രൂപ നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എസ് ഐയിലും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസാനം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ നാല് പേഴ്സൻറ്റേജ് പലിശ മൂന്ന് വർഷം എസ് ഐയിൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് സി ആണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ ഇവിടെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇത് കാണാതെ അറിയുമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് നാലായിരം രൂപ നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എസ് ഐയിലും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയെന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ
അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരേ എമൗണ്ട് പ്രൊവൈഡർ ഇപ്പോൾ നാലായിരം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരാൾ നാലായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് നാല് നാല് വർഷത്തേക്ക് എസ് ഐയിലും അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എസ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ നിങ്ങൾ സി ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് എന്താ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തീർന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാനൊന്നുമില്ല എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് മുപ്പത്തി രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ അഞ്ച് ശതമാനം മൂന്ന് വർഷം വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാതറിയാം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനം അതായത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര വരും പതിനേഴ് ശതമാനം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സിക്സ് സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് ആ റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാലായിരത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിലോ നാലായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂ നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് സി ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ എസ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് റിട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇതിപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം പതിനാറ് എടുക്കാം പതിനാറ് എടുത്ത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി എസ് ഐ ഡിയും സി ഐ ഡിയും കോമ്പിനേഷൻസ് ഇനി അതല്ലാതെ സി ഐയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരാൾ നാലായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതേ ആൾ നാലായിരം രൂപ ഒൻപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഇവിടെ എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ എത്ര കുറവ് കിട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ വരാറില്ല നമ്മൾ ചോദ്യം പറഞ്ഞതാണ് നാലായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഒരാൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സി ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നാലായിരം രൂപ ഒൻപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരാൾ സി ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് ആണ് എട്ട് ശതമാനം മൂന്ന് വർഷം നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഏഴ് ശതമാനം അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഒൻപത് ശതമാനം മൂന്ന് വർഷം നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയാ ഇരുപത്തൊൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ശതമാനം ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇരുപത്തിയാറ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിൻ്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാലായിരത്തിൻ്റെ മൂന്നര ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ആയാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് കമൻസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കുന്നതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജഷൻസ് ആയാലും എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അയക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഇത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് സോ അതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇത് വീണ്ടും കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചർ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്